Dzień dobry. Witam wszystkich czytelników Biblioteki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz filii, filii bibliotecznej w Smolcu. Dzisiaj ruszamy z nowym cyklem spotkań online dotyczącym potyczek z językiem polskim. Nadajemy prosto z filii bibliotecznej w Smolcu. Zapraszam! Na początek chciałabym odczarować takie przekonanie, że dział ogólny, tak, ten z encyklopediami i słownikami oraz dział językoznawstwa w bibliotece to działy nudne i że nie ma po co, po co sięgać po książki z tych działów. Zapewniam, że zagadnienia związane z poprawnością językową, z redakcją tekstów, z korektą tekstu potrafią bardzo poszerzyć horyzonty i, by, i być wspaniałą przygodą. Coś czuję, że największą popularnością będą się cieszyć błędy, bo każdy z nas je popełnia, a zawiłości polszczyzny spędzają sens powiek nawet doświadczonym redaktorom. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem, które myślę, że w większym bądź mniejszym stopniu dotyczy każdego z nas, mianowicie koronawirus. Podczas czytania artykułów albo słuchania informacji na temat pandemii na pewno spotkaliście się z tym, że nazwa tej choroby może być zapisywana bądź wypowiadana różnie. Koronawirus, koronawirus, COVID-19 i tak dalej. Z własnej ciekawości warto sobie zrobić przegląd na przykład artykułów internetowych, szczególnie z początku 2020 roku i sprawdzić sobie, na ile różnych sposobów COVID jest zapisywany bądź wymawiany. Wyszło już nawet kilka pandemicznych powieści. Na przykład mamy tutaj w Smolcu w piekle pandemii Jolanty Kosowskiej. Choć akurat myślę, że w przypadku powieści, no cóż, są one na pewno solidnie zredagowane. W przypadku koronawirusa i koronowirusa nie mamy wątpliwości. Tutaj poprawną wersją jest koronawirus. Jak wspomina Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego w poradni językowej PWN, słowo koronawirus wywodzi się z łacińskiego słowa korona, czyli po prostu korona. Wobec tego występuje w niej a, a nie o. Wyrażenie, znaczy wariant koronawirus został wymyślony dla wygody. Ponoć łatwiej jest wymówić słowo koronawirus niż koronawirus. Czy ja wiem? Sprawa się nieco komplikuje przy zapisach COVID-19. Jak to zapisać? Małą czy dużą literą, czy całość dużymi literami, z kreską czy bez kreski? Tak naprawdę trudno ostatecznie przesądzić, która wersja jest tutaj najwłaściwsza. Według poradni językowej PWN najwłaściwszy jest zapis COVID-19, taki jak widzicie na ekranie w przypadku charakteru oficjalnego oraz covid tak jak widać, w charakterze potocznym. Warto wspomnieć, że naukowcy z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Języka Polskiego w plebiscycie na słowo roku 2020 uwzględnili właśnie słowo koronawirus, które zdobyło pierwsze miejsce w tym konkursie. Ciekawe, jakie słowo wyprze koronawirusa w 2021?